Czy w czasie wojny Izraela z Hamasem doszło do zbrodni wojennych? Formalnie nie wiadomo, bo fakt popełnienia zbrodni wojennej musi być udokumentowany i potwierdzony przez sąd. Ale podobnie jak w przypadku działań rosyjskich wojsk na Ukrainie, chyba nikt nie ma wątpliwości, że tak, doszło do zbrodni wojennych i że tych zbrodni dopuścił się zarówno Hamas, jak i Izrael. Obejrzyj ten film do końca, a dowiesz się, jakie zdarzenia bezsprzecznie kwalifikują się jako zbrodnie wojenne. Na koniec odpowiem Ci też na pytanie, kto, kiedy i czy w ogóle może zostać ukarany. Zbrodnie wojenne popełniono już na samym początku obecnego konfliktu, czyli 7 października 2023 roku. To wideo udostępnione nam przez organizację praw człowieka Human Rights Watch. Na filmach widać terrorystów z Hamasu, którzy z rozmysłem atakują cywilów, którzy uczestniczyli w festiwalu muzycznym niedaleko kibucu Reim. Human Rights Watch nie ma wątpliwości, że zabijanie bezbronnych cywilów przez Hamas to zbrodnia wojenna i tak właśnie prowadzi teraz swoje dochodzenie. Podczas ataku Hamas nie tylko zabijał cywilów, ale i uprowadził około 200 osób. Część z nich prawdopodobnie nie żyje. Na wolność wypuszczono dotąd jedynie dwie osoby. Dodajmy, że czwarta konwencja genewska wyraźnie zakazuje brania zakładników. Od 7 października Izrael prowadzi zmasowane naloty gazy w odwecie za atak Hamasu. Choć izraelska armia zarzeka się, że celem nalotów są wyłącznie wojskowi dowódcy Hamasu oraz magazyny broni czy podziemne tunele, to w atakach giną też cywile, w tym kobiety i dzieci. Według strony palestyńskiej w pierwszych dwóch tygodniach ataków zginęło już ponad 4 tysiące osób, w tym w większości cywile. Eksperci ONZ już orzekli, że izraelskie naloty są zbrodnią wojenną i nawołują do ich zaprzestania. W gazie do najbardziej krwawego ataku, który również jest zbrodnią wojenną, doszło 17 października. Co najmniej jedna rakieta spadła wówczas na szpital Al-Ahli w północnej gazie i doprowadziła do potężnej eksplozji. Na miejscu zginęło około pół tysiąca osób. Hamas twierdzi, że ataku dokonała izraelska armia. Izrael twierdzi, że nie miał z tym nic wspólnego. A cywilów zabiła palestyńska rakieta wystrzelona z pobliskiego cmentarza, która nie doleciała do Izraela, ale spadła właśnie na szpital. Niezależnie od tego, kto dokonał tego ataku, z pewnością jest to zbrodnia wojenna. W nocy z czwartku na piątek doszło z kolei do izraelskiego ataku na kościół św. Porfiriusza w Gazie. Świątynia liczyła 1600 lat, a w jej środku chronili się palestyńscy cywile, o czym Izrael, mając bardzo rozbudowany system wywiadowczy, nie mógł nie wiedzieć. 18 palestyńczyków zginęło. Izraelska armia twierdzi, że nie chciała zbombardować kościoła, ale rzekomą pobliską kryjówkę Hamasu. Nie jest pewne, czy można wierzyć w te zapewnienia, bo w czasie konfliktów w Gazie podobne sytuacje zdarzały się wielokrotnie. Wojna Izraela z Hamasem zapewne jeszcze potrwa, a przypomnę, że nagrywam te słowa w dwa tygodnie po rozpoczęciu konfliktu i zbrodni wojennych niestety będzie znacznie więcej. Czy zatem winni zostaną ukarani? Można śmiało powiedzieć, że nie. Dlaczego? W jednej z poprzednich wojen w 2014 roku ONZ już po zakończeniu konfliktu opublikowała szczegółowy raport, w którym obwiniła obie strony o zbrodnie wojenne. A rok po tamtej wojnie Amnesty International uznała, że Hamas jest winien zbrodni wojennych na swoich obywatelach, których porywano, torturowano i zabijano w czasie wojny. Hamasu raczej nie uda się postawić przed Międzynarodowym Trybunałem. Izraela też nie, bo nie podpisał stosownych konwencji o Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości i nie uznaje jego jurysdykcji. Teraz prawdopodobnie skończy się na tym samym. Na naszym kanale na YouTube mamy znacznie więcej materiałów o Izraelu, Gazie czy Palestyńczykach, a także wiele innych niebanalnych historii z Bliskiego Wschodu. Subskrybuj nasz kanał i zajrzyj na playlisty tematyczne, a na pewno nie zmarnujesz czasu. Włącz też powiadomienia, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Pod tym, ale i pod naszymi innymi produkcjami zostaw swój komentarz. I koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Do zobaczenia!